ഹലോ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള കലക്കുന്ന പാലസിലാണ് അവിടെ വസന്തോത്സവ ന്യൂ ഇയർ ഇലമിനേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മുൻപുള്ള വർഷങ്ങളെക്കാളും ഇക്കൊല്ലം നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ക്രിസ്മസിനെയും ന്യൂ ഇയറിനെയും വരവേറ്റ് ആർഭാടത്തോടെ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നമ്മുടെ ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് വസന്തോത്സവ ന്യൂ ഇയർ ഇലിമിനേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നല്ലൊരു ജനത്തിരക്കാണ് നമ്മുടെ കലാകുന്ന പാലസ് ഉള്ളത് എന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു രൂപം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻട്രൻസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള കൗണ്ടറുണ്ട് അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പ്രവേശനമുള്ളൂ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ എൻട്രൻസിലൂടെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലൈറ്റ്സ് ആ ഒരു പുൽത്തകിടിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ലൈറ്റ്സ് പുൽത്തകിടിയിൽ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മാനുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വേവ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഡിസൈനിലാണ് ഈ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇതുവഴിയാണ് ഇവിടെ ഒരു പടുകൂറ്റൻ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വഴിയിലോട്ട് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ തന്നെ അവിടെ ചെടികളുടെ വളരെ നല്ലൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മനോഹരമായിട്ട് ലൈറ്റ്സ് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഈ ലൈറ്റ്സിന്റെ മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കാര രീതിയിലുള്ള ഇവിടെ എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് ഒരു ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകാനായിട്ട് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന ആവശ്യത്തിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സെറ്റിയിരിക്കുന്ന ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഫ്രെയിം കണ്ടില്ലേ ഈ ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കൂടാൻ പോലത്തെ ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് പലരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കയറി പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഫ്രണ്ട്സും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കയറി എടുക്കുന്നതുണ്ടായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു പെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചത് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഉള്ള ഒരു ലൈഫ് ഫ്രെയിമിന് അകത്തൂടെയാണല്ലോ വന്നത് അവിടെ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ എന്നുള്ളൊരു ലൈഫ് ഫ്രെയിമിന് അകത്തൂടെയാണ്
ആ മോനെ കെയർ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഒരു ആകർഷിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ എങ്ങനെ വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഊഞ്ഞാലില്ലേ ഊഞ്ഞാൽ ആടുമ്പോഴാണ് ഇത് വിങ്സ് ഇങ്ങനെ ആവുന്ന കേട്ടോ അടുത്തൊരു ഫാമിലി കയറുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഒരു ആളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഫാമിലി വരുന്ന ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ ഈ കൊക്കുകളുടെ മുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ല ഇത് റിയൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടെഡി ബിയേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോൾസ് വെച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടെഡി ബിയേഴ്സ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിയൽ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലേസർ ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സ്പോട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കനൽക്കുന്നതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നിൽ പെട്ടതാണ് ഈ വേർപ്പിൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഗായ്സ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബിൽഡിങ് കാണുന്നത് തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മോഡല് ഇതിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ലൈറ്റ്സും പിന്നെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സും കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് തീർച്ച നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് തഴയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചെടികൾ നല്ല പൂപ്പുള്ള ഈ ചെടികളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വേറെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫോണിലായാലും ക്യാമറയിലായാലും ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ല ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ഉൾവശമാണ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു മഞ്ഞ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂടാരത്തിനകത്ത് കയറിയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിനകത്ത്
ഗാൾസ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് വേറൊരു വെറൈറ്റി ഉള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ മുളകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു തരം മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതിനകത്തോട് നടക്കുമ്പോൾ ഇത് മുളകളെല്ലാം കൂട്ടിമുട്ട് ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിനകത്തുള്ള നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയം ആണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഇവിടെ നടത്താറ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ പ്രദർശന വിൽപ്പന വേള നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാറുകൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയതാണ് കേട്ടോ ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ള മുട്ടായികളാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ അന്നത്തെ കുട്ടികളെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുട്ടായികൾ ഇന്നത്തെ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഇന്നത് കടകളിൽ കാണാറില്ല ഒരുപാട് ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മുട്ടായികൾ കുറച്ചൊക്കെ കാണാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചില കടകളിൽ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി ഒന്നോണം ചിലർ മേടിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഈ മിഠായികളുടെ എല്ലാ പേരും എനിക്കറിയത്തില്ല അറിയാവുന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് കുറേ വെറൈറ്റി മിഠായികളാണ് കേട്ടോ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഐറ്റങ്ങളാണെല്ലാം പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് കുറേ ഇൻഡോർ ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഐഗ്ലോണിമ വെറൈറ്റി സ്നേക്ക് പ്ലാൻസ് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ ഇൻഡോർ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാക്ടസ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ ടൈപ്പുകൾ ഞാൻ കണ്ടു ഇതിൽ കുറച്ചൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ജീവനുള്ള ഐറ്റംസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇഗ്വാനാണ് കേട്ടോ നല്ല റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഗ്വാനാണ് അതിനകത്തൊരു പാരറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കണ്ടു ഇവിടെ കുറച്ച് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്സ് ഉണ്ട് ആ സ്നേക്സ് കഴുത്തിലിട്ടിട്ട് പലരും വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പാരറ്റ്സിനെയും എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു
പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ ഗെയിംസ് നമ്മൾ മിക്ക പരിപാടികളിലും കാണാറുള്ളതാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഒരു ഏതെങ്കിലും കാറ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതവർ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെയും കുതിരകളുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നല്ല രണ്ട് പേര് ഇവിടെ തെങ്ങിൻ തൈകൾ വൃക്ഷ തൈകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കുറേ വൃക്ഷ തൈകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ലാവ് ഐറ്റമാണ് പിന്നെ ഇത് വേറെ ഐറ്റമാണ് ജപോട്ടിക്കാവുക അങ്ങനെ എന്തോ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു അതിൽ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പേര പിന്നെ നമ്മൾ ഗാർഡനിൽ ചെറിയ ചെറിയ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൈകൾ ഒക്കെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൊത്ത സൈഡും അതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഫുഡ് കോട്ടാണ് വസന്തോത്സവത്തിൻ്റെ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഫുഡ് കോട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നാലും കാണാൻ പറ്റും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗായ്സ് നമ്മളിതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് കൊള്ളാം അടിപൊളി നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു വൈസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവിടുത്തെ കനകുമരുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇനി ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ മാക്സിമം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭംഗി കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിറങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷം നോക്കാം വിഷം പോയിക്കാണ് അടുത്ത് പാനിപ്പൂരി കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാനിപ്പൂരി ഓർഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ പാനിപ്പൂരി എടുക്കുകയാണ് ചേട്ടാ അവിടുത്തെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തൊന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ സമയം എടുത്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾ സെറ്റാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു കേട്ടോ വാ ഇനി ഇത് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ